ഹായ് ഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ യൂളേഴ്സ് ഫോമുലയും സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യൂളേഴ്സ് ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം യൂസിങ് യൂളേഴ്സ് ഫോമില കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഫോർ എ സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്സ് ഹാവിങ് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോത്ത് ദി എൻസ് ആർ ഹിൻസ്ഡ് ബോത്ത് ദ എൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ടേക്ക് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് സേഫ് ലോഡൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സാണ് ചോദിച്ചത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെക്ചർ മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ലെക്ചർ മുമ്പ് നമ്മൾ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ്സും റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്രേഷനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്ട്രക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ടിൻ്റെ സ്വന്തമേഷൻ ഏഷ്യു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ എയ്റ്റി തേർഡിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഓരോ കോളത്തിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അത് രണ്ട് എൻ്റെ ഹിഞ്ചഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡ് രണ്ട് എൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കോളത്തിന്റെ രണ്ട് എൻഡും ഹിഞ്ചും അതാണ് നമ്മുടെ കേസ് വൺ അടുത്തത് കോളത്തിന്റെ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ്ഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഇനി ഓരോ കേസിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്ലെൻഡർമസ് റേഷ്യും പല റേഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലെൻഡർമസ് റേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ബൈ കെ ആക്ച്വൽ ലെങ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്രേഷ്യന്റെ റേഷ്യം ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വന്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും ഇത് ഓരോ ഓരോ കോളംസ് ആണ് ഓരോ സ്ട്രക്സ് ആണ് ഈ ഓരോ കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് കേസ് വൺ കേസ് വൺ എന്താണ് രണ്ട് എൽ ഹിറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ കേസ് ടു രണ്ട് എൽ ഫിക്സ്ഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തന്നേക്കുന്നത് ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എഫക്റ്റീവ് ബൈ കെ എന്ന ഹൗസ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ടസ് ആണ് എൽ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആണ് കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്രേഷ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ എഫക്റ്റീവ് ബൈ കെ എന്ന ഹൗസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നതല്ല സെൻഡർമസ് റേഷ്യോ സെൻഡർമസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്രേഷ്യ ഇത് സ്മോൾ എൽ ഇത് എൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എൽ എഫക്റ്റീവിന് എൽ ഇന്റെ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് തന്നേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് കേസ് നമ്പർ വൺ ബോത്ത് എൻസ് ഓഫ് ദ കോളംസ് ആർ ഹിൻസ് കോളത്തിന്റെ രണ്ട് എൻ ഹിൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ ഹിൻസ് ആണെങ്കിൽ എൽ എഫക്റ്റീവ് എൽ നമ്പർ വൺ ലേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് എൽ എഫക്റ്റീവ് സിംഗിൾ ടു ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ
similarly last thing is e and now l by a is equal to Langhorne's ratio is equal to 200 or more 200 or more they use the people's plus a little bit of plus is equal to 202 202 Newton per amount ok so this is the critical stress and the crippling stress calculated by the problem so far in this chapter the Euro situation is the only condition and the derivation of the assumptions and the related to the problem so we can see the problem so we can see the next problem is the next problem if we have a Euros formula we have a Euros formula we have a rankings method कॉल्ड इन्हें लोड कैलकुलेट किया हुआ रैंकिंग्स में तो आप 